Hi, hello, my dear UP kids. Oh, sorry, 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 sorry. You are now not UP kids, but you are, you have entered your next stage of academics, that is high school. So, I heartily welcome all my kids to high school. So, welcome to this online English class for standard 8. All of you take your textbook, notebook and ready with your pen. Listen me carefully. Take down okay. the notes. Take, note down your doubts also. And you can consult these doubts with your teachers in your WhatsApp group. Okay. Once again, I welcome all of you my dear kids. So, the first chapter or the first unit in English in your English text. What's the name? What's the name of the unit? Hues and views. What is the meaning of hue? Means color or appearance. And views. Views, you know the meaning of views. In my view, in your view, means you are Ningalda Apiprayatil, Ningalda Karchapadil. So, the title of the first unit is Hues and Views, Color, Appearance, Your Opinion, Your Perspective. So, from this we can understand that the first unit deals with art, architecture, artist, okay. the, the first unit deals with Kalavaramaitrulla, Kalimai Bentapetta, Kalagaran Marimai Bentapetta, Unitana, Namade, Onamata, Unit. And in this unit, we have two prose lessons The Mysterious Picture by Charles de Costa, The Boy Who Drew Cats by Asegua Tagejiro, and two poems. Taj Mahal by Rabindranath Tagore and We Are the World. It's a, a song by Michael Jackson and Leonard Ritchie Jr. The first page itself, you can see a picture there. Look, look at the picture and three questions are there. What do you see in this picture? At a first glance, what do you see? What do you see? Yes, a, an old man. An old man. In a first glance, you can see an old man in that picture. And if you go deep into that picture, if you look at the picture so closely, so minutely, ah, you can see, yes, yes. What are all the things you can see there? A river. The old man's hair, in that place we can see a, a, a river. Then, a horse and a horse rider is there. The nose, the eyes and the beard transform to a horse and a horse rider. And you can see an old woman or an old man lying there, covered in clothes. And the third question, how did the artist hide minute details from our eyes at first sight? And when we looked at the picture, uh, we did not notice all these things in the first glance. But when we went close to that picture, we, we, uh, we, can, we uh, saw all these things. And that is the skill of that artist. That is the skill of that painter. Okay. Ningala you have a painter? Yes. You can also draw these kinds of pictures and these kind of pictures are known as optical illusion pictures. Optical illusion pictures. That means pictures that gives an illusion. Namalda kannagale endana uru mandriga. Valetil and Napole, Namada Kandagale, 
മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഫ് യു സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ പിക്ചേഴ്സ് യു ക്യാൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്റ്റെയറൊക്കെ കയറുന്നത് സ്റ്റെയർ നമ്മൾ കുറേ നേരം നോക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ വി വി ഗെറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ സ്റ്റെയർ കയറ് കാണോ ഇറങ്ങുകയാണോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പടമാണോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ ഇറ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പടമാണോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി യുവർ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ടു കളക്റ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ഡ്രോ യുവർ സെൽഫ് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഓർ യു കളക്റ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഓർ ഷെയർ ദാറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ യുവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് will share that those pictures in our group in means in our means our teachers group and we will be very happy to see you people are uh, drawing this kind of pictures so will you do it tomorrow itself very good the mysterious picture the mysterious picture what is the meaning of mysterious or mystery mystery what is mystery ghost is a mystery durohamayittulla alengil uh, the meaning which is difficult to understand that we cannot understand onninde meaning alengil undo illayo ennalla oru durohada nilanilkunnadana mystery adu undo adu illayo mysterious picture very beautiful very interesting story to begin with this story is written by charles de coster and he is a belgian belgium figure literary figure a very famous belgium or worldwide uh, non literary figure charles de coster go through the profile the profile is given you have to note down the profile of charles de de coster you, there will be questions in your in your examination about uh, to write profile we can begin the story the mysterious picture are you ready yes till listen listen first you listen uh, look at the look in uh, your textbook i will read out the first paragraph till in the course of his wanderings from court to court a road to the palace of the archduke of battenberg on his donkey his clothes and appearance attracted everyone's attention his cap was set smartly on his head and the three bright feathers on it danced in the breeze as he rode at the main entrance to the palace the captain of the guards called out to him hey there you fell on the donkey we don't allow any loafers here you and your donkey already look like skeletons so the story begins the first scene adana idu oru oru cinema il enna pole nammada kanmunbil oru chitram enna pole aa author kadha ingane varachi vekkigana just close your eyes you can see a beautiful palace there and till we can see our hero till is coming to that palace in front of the in, to, towards the gate of the palace on his donkey till what is his name till in the course of his wanderings from court to court he is a wanderer alanyu tirinja nadakkuna aal and he used to wander from court to court from palace to palace and one day he came to this palace which palace whose palace the palace of the archduke of battenberg archduke archduke means prabhu battenberg le prabhu in the palace till came one day his clothes and appearance attracted everyone's attention he was very well dressed very well dressed his cap was set smartly on his head is a cap and 
ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് ചിലരുടെ തലയിൽ തൊപ്പിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് പോകും ചില പോലീസുകാരുടെ നിങ്ങൾ എസ് പി സി ജെ ആർ സി ഒക്കെ ക്യാപ് യൂണിഫോംഡ് ആണ് ക്യാപ് ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ആ ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പോരാ ക്യാപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ലോഗ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കണം ചില ക്യാപ്പ് ചരിച്ച് വെക്കേണ്ട ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് നേരെ വെക്കേണ്ട ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാപ്പൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു ഒരു ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നതിന് ആൻഡ് ദിസ് മാൻ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് റൂളൊന്നുമില്ല ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നതിൽ പക്ഷേ അട്രാക്ട് ഹി വാസ് വെരി സ്മാർട്ട് ദ ക്യാപ്പ് വാസ് സെറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ദ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ആസ് എ റോഡ് ആൻഡ് ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഹിസ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ബ്രീസ് ആ ഇളം കാറ്റില് അവനിങ്ങനെ ഹി റോഡ് റോഡ് മീൻസ് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ റോഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ സവാരി ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഹിസ് ഫെതർ ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ പാലസ് കെയിം ടു ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ പാലസ് ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദയർ ഇറ്റ്സ് എ പാലസ് സോ ഹൂ ഇസ് ദയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സെക്യൂരിറ്റി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് കോൾഡ് ഔട്ട് ടു ഹിം കോൾഡ് ഹിം യു ഫെലോ ഓൺ ദ ഡോങ്കി വി ഡോണ്ട് അലോ എനി ലോ ഫേസ് ഹിയർ We don't allow any lawfare here. Lawfare means beggars, wanderers. You can't do anything like that. You and your donkey already look like skeletons. You and your donkey already look like skeletons. You and your donkey already look like skeletons. The captain of the gods was a tall, well-built, red-haired man of about 25. He was handsomely dressed. in his gold braided uniform till looked at him coolly and then dismounted from his donkey he bowed low and said may god bless you sir captain if i look like a skeleton it is not my fault i am very hungry i have come here because i am forced to if you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in that butcher's shop. Yes. The captain of the gods was a tall, well-built, red-haired man of about 25. The captain was a tall man, well-built man, well-built man and a red-haired man of about 25. he was handsomely dressed in his gold braided uniform till looked at him coolly and then dismounted from his donkey but till was cool he till he till looked at him coolly and dismounted he ah he dismounted from his donkey he bowed low bowed low and said may god bless you sir captain if i look like a skeleton it is not my fault it is not my fault i am very hungry i am very hungry i have come here because i am forced to nan ivada vannathu nan ivada varan endana i am forced to come here nan ivada varendi vannadana ende veshappana enne ivade kondu vannathu if you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കോട്ടിലിരിക്കുന്ന കോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗോൾഡ് കോഡ് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ പോയി ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ ആ വലിയ പീസിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്നോളാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഞാൻ കടിച്ചു തിന്ന് താങ്കൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗോൾഡ് കോഡ് തന്നാൽ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് പൈസ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിന്ന് തടി വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരാം സ്കൾട്ടൺ അല്ലാതെ നല്ല തടി വെച്ച് വരാം എന്ന് വളരെ സരസമായി വാസ് സെയിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ വെരി കുറച്ച് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും തമാശയിലൂടെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റന് ഉള്ള നല്ലൊരു മറുപടി ആര് കൊടുത്തു ടിൽ ഇഫ് യു ഗിവ് മീ യുവർ കോഡ് യുവർ കോഡ് വിച്ച് ഇസ് പിൻഡ് ഇൻ യുവർ കോട്ട് ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പ് ബുച്ചർ മീൻസ് എ ബുച്ചർ ആരാണ് വൺ ഹൂ സെൽസ് കട്ട്സ് മീറ്റ് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ അതാണ് ബുച്ചേഴ്സ് ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പ് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പ് 
and I will buy the uh, mutton leg and eat it and become fat and I will come here. What impression about till you understand from this sentence? Yes, till is a very talkative person. He is a very wise person. He know how to use his tongue. He know how to talk well. The captain was playing a game of chess with another officer. He looked curiously at Till. The captain now noticed Till. Where do you come from? He asked. A man. Where are you from? Now before, before going on to the next page, you can see some three questions there. So, uh, you, you have to write the question and answer in your notebook and send to your teachers. The, okay. the captain asked, where are you from? From Flanders, replied Till. I am from Flanders. It's a place, Flanders. What do you want? I should like to show His Highness, the Archduke, one of my paintings. I am a painter. And what was the answer given by Till? Ah, I am a painter. I am a painter from Flanders. And I have a painting with me. And I want to show my painting to the Archduke. His Highness Archduke. So what is His Highness Archduke? What is His Highness his Highness Abdullah. His Highness. When you are addressing a king, you have to say His Highness. When you address a king, His Highness Swadi Tirunal Maharaja. His Highness Swadi Tirunal. His Highness Raja Revi Varma. Lady Anangilo. Her Highness. In the President Anangilo, or His Highness and Her Highness, you have to address His Excellency. His Excellency Kair Naray. His Excellency Kair Naray. His Her Excellency. And the captain was impressed when he knew that Till was a painter. Because the captain knew that Flemish painters. And their pictures were in great demand all over Europe. Till was presented to the Archduke. And the captain took him to Till. He saluted the Archduke three times. When Till saw the Archduke, he saluted three times. And stood before him with his head bowed. And stood before him with his head bowed. May your highness pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your highness. No? You know that Till is a man, man of wisdom. He is a man who, who, who Till knows how to use his tongue. Look at the way he presents his views. May your highness pardon me. Pardon me. Pardon me. May your highness pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your highness. Rashness means in the Edutu Chatta. Alleo Maharajave, Alleo Archiduke, Anga Yenodi Shemikim and the Karadunu. Yan in the Yaning and a Chindichadil. Yang Enda Chitram, Angishta Pedum, Yenu Yan Chindichadil, Ang Shemikim in the Karadun. Tram Etra. He is a tactic of the Buddha. He is a 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 the He is a Buddha. He is a Buddha. He is a Buddha. He Royal Sarva Aparana Vipushi de Ayula, Chitramana, Sarva Aparana Vipushi de Ayula, Chitramana, and Varachuchi. I have painted it specially so that I might lay it at your noble feet. So I paint it specially for you to lay it in your noble feet. Angalde, Tirupadangal, Tripadangal Vikina, the Nivendi Tana, Yanid, Varachadu. And 
till paused a few moments for his words to sink in and till paused paused means waited stopped korchu neram till wait cheyadu to sink in to uh, for his words to sink in sink in nanu cheyana rajavane njan paranjathu manasilagunnathinu vendiittu adeha ichu valachodichu confused aayittalle paranjathu appo adu manasilagunnathinu vendittu he waited then he continued you must forgive me your highness if i have dared to hope that this picture will please you thangal idu kudi ennodi shemikkum ennu karudunu that i dared to hope that njan ingane chindikkuvan dhairyapettu engane ende chitram thangal ishtapedum ennu chindikkum chindikkuvan njan dhairyapettu adilum thangal shemikkum ennu karudunu appo സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നല്ലൊരു പിക്ചർ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രാജാവ് ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയൂ അല്ലേ ഈ ചിത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനെല്ലാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ആ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ആര് നടത്തിയത് ദിസ് വൈസ് മാൻ ഒരു കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഇംപ്രസ് ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പുഷ്പാതുകം പുറത്തു വയ്ക്കു നീ നഗ്ന പാതയായകത്തു എന്താണ് പുഷ്പാതുകം പുറത്തു വയ്ക്കു നീ നഗ്ന പാതയായി അകത്തു വരൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ട് പാടാം നമ്മളെന്ത് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചെളിയും ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരരുത് ചെരുപ്പൂരി വെളിയിലിട്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ആ ചെരുപ്പ് വെളിയിലിട്ടിട്ടേ കയറാവേ ചെളിയും ചവിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കയറല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുഷ്പപാതുകം പുറത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പുഷ് താങ്കളുടെ പുഷ്പപാതുകം പുറത്ത് വയ്ക്കുക പുഷ്പം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചെരുപ്പ് ചിലപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ തുള മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് പുഷ്പപാതുകം എന്നാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് അത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക നഗ്നപാതയായിട്ട് അകത്ത് കയറുക ബെയർ ഫുട്ടായിട്ട് അകത്ത് കയറുക അപ്പം നമ്മൾ വാക്കുകളെ നമുക്ക് ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും സോ ടിൽ ഈസ് സച്ച് എ മാൻ ഹു നോസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹീസ് കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പെർഹാപ്സ് your highness might wish to offer me the chair of your court painter who died recently i can see the empty velvet chair waiting to be filled so read the textbook the latter part we will discuss it later and my dear kids stay home stay safe